为何中国新发射的卫星会被当成太空武器？美军又为何如此担心我国的天机系统？不久前，我国成功发射了一颗名为“通信技术试验卫星六号”的人造卫星。根据官方的描述，这颗卫星将用于卫星通信、广播电视、数据传输等业务。在我们看来，这是一颗普通的民用卫星。然而，西方媒体的报道却给出不同的解释。有美国媒体报道，通信技术试验卫星六号时称，中国发射了一颗军用卫星，并且认为这些卫星实际上是一颗间谍卫星，并且中国正在通过这种卫星打造一个名为“天机预警系统”的太空武器系统。那么，美国人所说的“天机系统”到底是什么呢？实际上，最先定义天机系统的正是美国人。美国在很早之前便展开了一个叫做“天机红外系统卫星”的项目。该项目旨在向太空发射密集的侦察卫星，为美军提供全球监控，并且在监测到地面导弹发射时，将情报第一时间送回美军总部，好让美军做出应对。此外，美军还想到在卫星上安装大功率激光武器，对导弹进行拦截。因此，我们可以看到。美媒对中国的怀疑，往往就是把自己做过的事套在中国身上。比如过去，中国提出在卫星上安装激光清扫太空垃圾，便被西方解读为中国要发展太空激光武器。后来，美国发生山火，就有阴谋论认为是中国的太空激光武器造成的。回到我们的通信技术试验卫星上来，美国认为中国在打天机系统，也并非是瞎猜。2016年，美国在南海制造了影响颇大的南海危机。当时美军两艘航母在菲律宾海域关闭无线电，进入静默状态，伺机发动攻击。然而，我军却暗示美军航母坐标早已暴露，东风导弹已经瞄准了，这使得美军大惊失色，航母落荒而逃。那之后，美军就认为发现美航母的肯定就是我国的间谍卫星，并且中国有着一个庞大的间谍卫星网络，让美航母无处可逃。而这个网络就是天机预警系统。也正是在那之后，美国人便不断热炒与中国的太空战，甚至组建了一支太空军。而美国的太空军有一个重要的任务，那就是侦察他国卫星。实际上，通信技术试验卫星六号是不是太空武器，我们不得而知。但相信如美国人所料，我们有着对付美军航母的秘密武器。如今我国在自己的海域建立了严密的监控网络，这也是不争的事实。也正是因此，每当美军的军机与军舰进入我国周边海域时，我们都能第一时间。得到消息，我们的确能让美国人的航母无处可逃。当年美国媒体评选中国最害怕的五种日本武器有哪些？为何最后一条亮了？七年后再来看又如何呢？中国的军事力量成长之快，我们是有目共睹。如今中国的军事力量可能稳定的排在世界第三、亚洲第一的位置，而且我们也经常将自己的武器装备处处与美军对比。不过资历比较大的一些军迷可能知道。实际上，在大概十年前，经常有争论中国与日本谁才是亚洲第一军事强国。但如今，这个争论早已不复存在。有意思的是，美国国家利益杂志在二零一四年还发表过一篇文章，名为《中国最害怕的五种日本武器》。而在七年之后，我们回顾这篇文章时，可以说简直是看笑了。那么，有哪五种日本武器上了当年美媒的榜单呢？苍龙级潜艇似乎是为了填补美国海军没有常规潜艇的空白。日本研制了苍龙级潜艇。从常规潜艇的数据来看，苍龙级潜艇在常规潜艇中也算亮相。那时，苍龙级潜艇常与我国的零三九 B 潜艇作为对比，在吨位上，苍龙级潜艇要更大。不过，零三九 B 潜艇的外表做工更精细。关于中日常规潜艇之争，也成为当时长久不衰的话题。不过后来，有着柴电潜艇之最的零三九 C 问世后，这个争论也就消失了。F 1 5 G 战斗机作为日本空自的主力战机 ，F 1 5 G 在五代机还未普及的时候，看起来还算有些战斗力。不过，考虑到中国歼二零已经在二零一一年已经首飞，美媒也就能拿出 F 1 5 G 战机最后的余威来展示一下了。随着中国的歼二零进入量产，日本也着急向美国采购 F 3 5战斗机。虽然日本的第一架 F 3 5战机掉海里去了，爱宕级驱逐舰。排水量接近万吨的爱宕级驱逐舰，很长一段时间被认为是日本海上力量复兴的象征。在爱宕级驱逐舰问世的时候，堪称西太平洋最强驱逐舰。在当时，爱宕级驱逐舰对于我们来说的确是一艘巨舰。不过，最先受到刺激的却是韩国人。韩国在之后造出吨位更大的世宗大王级驱逐舰，亚洲最强驱逐舰一度由日韩来争。直到二零一七年，中国的零五型驱逐舰下水，出云级直升机驱逐舰。要论日本最出圈的装备，恐怕就算两万吨的出云级了。过去很多人拿出云级来证明日本拥有制造航母的实力。二零一七年，日本第二艘出云级加贺号服役的时候，日本媒体以“中国啊，这就是日本实力”为标题向中国示威，但没曾想到，这竟成为日本海自最后的呐喊。二零一九年到二零二一年。
，中国三艘四万吨级零七五型两栖攻击舰下水。美军，是的，你没有看错。美国媒体将美军视为日本的终极武器，其实这与我们常说的日本海自是美国第七大队的反潜大队有着异曲同工之妙。虽然这个选项看起来很搞笑，不过却也是最靠谱的一个。但却不论美军实力如何。若中国攻打日本的时候，日本还留不留得住驻日美军都是个问题。美俄的科研人员止不住感叹，只因中国现在做着一件从未有人干过的事。敬请关注本节目，了解详情。据新华社的消息称，在二月五日，中国航天局发布了第一张首次由“天问一号”探测器传送回来的火星图像。这是天问一号首次拍到的火星照片，同时预计在今年的春节前夕，天问一号火星探测器还将完成长途旅行，抵达火星。在整个过程中，天问一号将刹车减慢，被火星捕获，着陆火星，最后逐步完成对火星探测。也许有不少人在看到这幅首次由天问一号传回的火星图像时，不会觉得这是一幅火星的景象，因为返回的图像是灰色的，和大家印象中的火星有。有些差距，这是因为太空中的光感波段是不同的。虽然没有以前的图画炫彩，但这对于任何国家的科学家来说都是进行火星研究的必要数据。而这也让美俄的航天科技人员为此忍不住的感叹与担心。美国航天局探索专家卡彭特表示，中国正在以系统的。循序渐进的方式，提高其空间的探索能力，这不得不让人担心。未来的空间探索，中国将占据领导位置。此外，俄罗斯航天学者马雷舍夫指出，一旦中国彻底完成月星与火星的探索计划，那太空中的秩序将会被中国改写。虽然这两位外国专家的话着实有些夸张呢，但中国现在确实做着一件从未有人干过的事。据了解，在进火制动的过程中，天问一号轨道器配置的 3000N 型轨控发动机将进入远程点火制动减速，然后绕过火星的大椭圆轨道。运行这一行动在完成后，天问一号将成为人类有史以来进入火星轨道最大的质量探测器，也将为数亿人献上一个特别的新年好消息。而天问一号之所以要做成人类最大尺寸的火星探测器，这正是因为它的这些任务对火星的绕、落、巡探测。这一行动在人类的火星探测史上尚属首次。实际上，至今仍有很多人不解，中国为什么要去探测火星？确实，火星离人们太遥远了，遥远到甚至不会有一丝好奇。但要知道的是，在离地球最近的星球上，火星是最适合人类移居的星球。由于人类的不断繁衍，地球的气候和环境变得越来越恶劣，因此人类对火星的探索成为一个必然的结果。谁对火星了解越多，那么未来对掌握火星的可能性就越大。而此次天问一号传来的火星近照，这证明了美俄的科研人员他们担心是对的。